我一直在想，如果当年的事情再发生一遍，我该怎么办？我当时救不了你们，这次我得救他们。没钱吃涮羊肉了，胡子，钱，还这么多钱，羊肉，好多羊肉，再来一盘。这就是传说，能用气味和颜色制造幻觉的恶鬼之花。从进入灵起，我们看到的都是他制造的幻想，是他吸引我们来到这里。找到那就把他连根铲了。摸金校尉，何则生？分则死。算我一个。
睡着了，我的学生都睡着了。姐姐女王，姐姐女王，姐姐女王，我咬死你！姐姐女王，姐姐女王，姐姐女王，姐姐女王，姐姐女王，姐姐女王，姐姐女王，姐姐女王，姐姐女王，姐姐女王，姐姐女王，姐姐女王，姐姐女王，姐姐女王，姐姐女王，姐姐女王，姐咱这回算是关公走半程了，没路了。救命！别怕，别怕。跟着老鼠走，出口在那边。胖子，赶紧的，带着陈江收车，不然来不及了。兄弟，走。这里走啊！你们先走，偷袭在女王的棺椁里。赶紧走，走！哎，走！都我都啊！你们这几个娃娃在下面，不要怪我嘛，老天爷会原谅我的。啊啊啊！阴魂不散！你们几个娃娃，真的从地狱里出来了吗？死老头儿，都是因为你！不不是我，不是我，你原谅我吧！站住！别跑！现在看来，所谓的诅咒其实就是一种病毒
。治疗的方法，就在女王棺椁的盒子里。可惜。你什么时候？总算抢救出来了。为了他，小叶他们再也出不来了，就连江少爷，代价太大了。既然过去的没法改变，那么就想想后面的事情。对了，今后有什么打算？我还想继续寻找答案，希望陈教授能揭开我们族生病的秘密。我很好奇，你是怎么破解世香魔域的幻境的？